the music that you hear is a traditional Caucasus song. Caucasus is an absolutely unique region of Russia with its own music, ethnic groups, languages, cultures and traditions. It's located in the very south of Russia and today the locals and I will show you one of the liveliest cities of this region, Pettigorsk. Good morning from Pettigorsk. And the morning here starts not with a cup of coffee, but with a bath in one of the natural springs of the city. Petigorsk is full of natural springs for bath and also of mineral water for drinking. These baths behind me are folk baths. They're named so because anyone can come here to have a bath for free. And some people also name them shameless bath because there are some individuals who come here at night to swim naked because why not but honestly i would call them shameless because people get in the bath breaking the line and well there is no point in arguing with babushka These are actually hydrogen sulfide baths, so you can imagine the smell here. The view on the city is amazing though. Patigors is one of the cities in the group of resorts named Caucasus Mineral Waters. In 1803, the useful properties of the water here were discovered and Alexander I issued a decree to make a fine resort here. Now Caucasus Mineral Waters is a group of seven cities, an ecological zone that is specially protected by the Russian Federation. People love to come here because of the nice climate, dozens of resorts and lush nature. Here is what the locals say about living in this city. Образ жизни на Кавказе он отличается менталитетом людей здесь ментальность людей здесь есть совсем другая здесь он более размеренный образ жизни то есть мы никуда не спешим у нас нет такого беготни вот если вы даже заметите здесь у нас в городе Петегорске люди вот сейчас вот вроде рабочий день еще не закончился вот а люди уже сидят отдыхают и никто никуда не спешит более тихий спокойный без пробок да воздух чистый Продукты почти нат натуральные. Ну, здесь э, природа очень хорошая, на самом деле здесь очень классно. Много кто здесь приезжает именно в санаторию отдыхать от работы или в отпуск. The Caucasus is a region occupied by Armenia, Azerbaijan, Georgia and parts of southern Russia. The North Caucasus belongs to Russia and consists of seven republics and two regions. The culture is so different here that the locals always differentiate Russia and the Caucasus and believe that their way of life is nothing like in other regions of Russia. Знаете, чем отличается, ну, наша, скажем так, традиция от всех других, тем, что у нас очень сплоченный народ. Мы все, вне зависимости от нации, дружим, мы все уважаем друг друга. Вот, и, ну, мы сплочены в этом плане. Я горжусь тем, что на Кавказе более уважают старших и разные национальности, и на Кавказе люди более толерантны, я так считаю, чем в других регионах России. Ну, ну, мне кажется, самая главная кавказская традиция, которая у нас сейчас на сегодняшний момент пока на есть, это уважение к старшим. Я думаю, это традиция, которая э, и более проявляется здесь у нас на Кавказе. Вот. Мне кажется, она самая наиболее важная. Скажи, а как можно описать кавказца? Несложно как-то охарактеризовать в общих чертах. Мы все здесь разные, и у каждого своя какая-то есть изюминка. Сложно сказать как-то. Mm -hmm. Вспыльчивые, уважительные, очень толерантные и в моментах даже агрессивные. Они свободны, как птицы, строгие, смелые. Guys, meet Vardan. 
He's a local here. He was born in Petigorsk, lived here for his whole life, and he volunteered to show me some interesting routes in the city, probably some non-touristic and cool places of Petigorsk. Расскажи про Пятигорск в твоем детстве и сейчас что изменилось? Если честно, Пятигорска в моем детстве, можно сказать, что сохранялось ощущение курорта. Сохранялось ощущение, что сюда люди приезжают именно лечиться, а как не потусить. Сейчас чуть-чуть э, поменялась тенденция, потому что вот такие геленджикские радости, когда людям подавай э, прилизанную вот эту прилизанное благоустройство, там, ага. не знаю, оно э, стоит выше, чем, например, э, Высокая культура, mm -hmm. там, высокая медицина, качественная медицина. А, а пяти... вот если взять инфраструктуру, развитость города, сейчас намного лучше стало? И, а, в конце советского периода а, были совершены ряд там, городостроительных ошибок. То есть город сделали несколько неудобнее, потому что никто не верил, что увеличится, увеличится население. Потому что до развала Союза город был закрытым, здесь могло проживать до 100 тысяч населения. Сейчас же фактически городом пользуются там 250 тысяч человек. Пусть они тут живут, но они пользуются этими дорогами, они да. пользуются этими парками. И им все время мало, им кажется, что дороги слишком узкие, поэтому давайте мы снесем что-то и расширим дорогу. Им кажется, что исторический центр города с этими двухэтажными кирпичными домами это рухлять, ее надо снести, а лучше вместо этого построить там, допустим, перекресток, пятерочку, ну что-то вот в этом роде. Это все происходит от, от того, что нет вот этого контроля. Поэтому тут сложно сказать, было лучше или стало там, или сейчас лучше. Что-то стало чище, вот честно скажу. То есть, понимаешь, есть такая вещь, кто-то считает, что хоть что-то делать, это уже хорошо. А кто-то хочет, чтобы было круто. Вот я считаю, что должно быть круто, потому что потенциал потрясающий город. Это, это наверное, один из лучших городов на Северном Кавказе в эм, своем... То, как его вот с, э, планировали. Его, из него хотели сделать Европу, понимаешь? Mm -hmm. А сейчас из него не делают Европу. Потому что, когда нет высокой культуры, не к чему стремиться, да, то есть на ее место приходит культура довольно простая культура потребительства. А культура потребительства не способна сохранять, например, эти горы. Потому что она на эти горы смотрит как на препятствие к тому, чтобы жирному э, самодовольному человечешке на машинке можно было куда-то поехать и посмотреть mm -hmm. на что-то. Какая Это ситуация? Это твой любимый город России? Ты знаешь, я не могу сказать, что он любимый город. Это тот город, где я живу. Мне ты здесь... Ты переехал? Или ты В России не, навер... навряд ли. Мне здесь нравится климат. Он здесь прекрасный. Здесь достаточно тепло, здесь легко заниматься садоводством, здесь очень много вкусных плодов, если говорить об этом. Здесь довольно близко до разных достопримечательностей природных. Например, здесь легко оказаться в горах карачаева черкесика Бринбалкария, Осетии. Это, то есть главный кавказский ребят, вот он, он здесь рядом. Если мы говорим там о степях, песках Калмыкии, они рядом. До Грузии здесь близко. Если хочешь, сел на на самолет за часто долетел в Ереван. Это быстрее, чем полететь в Москву. Это в Ереване уже. If you're ever in Pattygorsk, you can leave a message to Vardan on Instagram, and he told me that he could be a local friend and show you around. You should be able to understand Russian, though, because he doesn't speak English. Как та гора называется? Какая? Ближайшая? Да. Джуца. Ой, фу, прошу прощения, Ю Юца. 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 Да. А сзади? А сзади Джуца. back home. I need to take a shower after that bath. Actually, I don't feel that smell anymore. I guess I'm just used to it, but people <laughs> can get a bit surprised by that smell, so it's better if I wash it off. I rent a house here in Patigorsk. That's actually a private house. This is our courtyard. And it's more popular to rent a private house here rather than an apartment because there are so many private sectors in this city. And let me show you around a bit of this house. In this courtyard, there are three houses. This one, this one, 
they are only building it and I live in that house and I really like how spacious this area is and that there are so many fruits growing here like grapes look at this and they are so good also look how many cherry plums there are wow Look at my harvest, guys. I think I can stop going to supermarkets. Of course, Tima has to check everything. I even found some peach. Ah! <laughs> Look at him. He likes peaches. Just look at him. He's calling me outside. Oh no, I was leaving my house and he wants to go with me. No, please stay at home. <laughs> I'm gonna come back soon. No, go back home, please. <laughs> Why is he so cute? <laughs> well, this is the neighborhood where I live. Walnuts grow everywhere here, as you can see. We're actually in the city center. It's around 200 meters from the central market. It's really popular to live in private houses here and almost everyone has the garden and the vineyard. This one is huge, has so many grapes. Look at this garden. Caucasus is also very famous for its hearty, delicious food. Every region of the Caucasus has its own cuisine, and here in Pettigorsk you can find all of them. If you're ever in Pettigorsk, this place Kuchni Mira is a must visit to enjoy the food of the Caucasus. For example, this one is a traditional dish of kabardino balkaria region, Khuchin, a flatbread with different fillings inside. Hachapuri is Georgian food. It's a bakery with cheese and egg. Shashlik or grilled meat is said to be the best in the Caucasus. And this bright green drink is Tarhun. It's carbonated soft drink flavored with tarragon, a plant that grows here in the Caucasus. This drink was super popular in the Soviet Union and it's still popular now. Try it when you visit Russia. Vardan and I enjoyed the delicious food and then he talked about why the Caucasus is sometimes so differentiated from other regions of Russia. Ну, я думаю, что так получилось, наверное, исторически, что Кавказ постоянно воспринимается как некая чуждая и иная субстанция. Да, то есть за 150 лет э, после Кавказской войны то, что Кавказ находится в часть, ну, является полностью, да, частью России, в России в самой не могут привыкнуть. Все время вот это восприятие, что когда, например, человек мигрирующий там из кабрино балкарии либо из Дагестана или из любого другого региона в центральную полосу России, он воспринимается типа, о, как будто ты из другой страны приехал, что ты не гражданин как будто бы России. Это в первую очередь, вот есть такой момент вот этого отчуждения. И более того, наверное, вот эти культурные точки, ну, как бы соприкосновения, они сейчас очень далеки. Раньше был Советский Союз, благодаря которому все люди себя считали советскими гражданами. И сейчас этого, к сожалению, нет. То есть все себя россиянами так особо не считают, потому что, ну, очень много разных культурных, а, там, религиозных и прочих различий, которыми разными а, неправительственными, либо, там, правительственными организациями поддерживаются. Once you're in the Caucasus, you will immediately feel that this place has a strong temper as well as its hot-blooded locals. You will want to try the cuisine of every republic and probably stay in a private house, pick up fruits from your own garden and simply slow down to notice the beauty of the Caucasus mountains around you.
Pechegorsk is a melting pot of cultures. People from all the republics of the Caucasus come to live here, as it's one of the biggest cities in the region. Every republic of the Caucasus is so unique and has its own languages and traditions. But still, all the people from the Caucasus are united by дружелюбность, гостеприимство. Нас всех объединяет, во-первых, то, что мы живем все на Кавказе, и я считаю, что нельзя судить человека по нации. Мы все люди, и ко всем нужно относиться уважительно. Культура. Вот в любом случае культура у всех народов они разные, но объединяет это уважение вот к этим культурам. Дружба. Дружба. I am now waiting for my bus to Grozny. I will be leaving Petegorsk for several weeks and going to Chechnya Republic of Russia. The governments of the US, Canada and some other countries actually highly recommend their citizens not to go to the North Caucasus, including Chechnya, due to terrorism, kidnapping and some other activities there. But I've decided to check if that propaganda is justified or not. So, you will see my next video from Chechnya. Thank you for watching up till this moment. Leave any comment below to support my videos about Russia and follow my journey in the Caucasus region of Russia in the next videos.